Good morning, GBC Shans. We would like to ask some apologies for the inconvenience. This is not our, on our control kasi. So, uh, ngayon lang po tayo makakapag-start ng ating chapel time. But all in all, we would like to praise the Lord. We would like to thank the Lord because um, sa lahat ng to na pangyari natin, itong ating final chapel are for this um, school year. As, at, as what I've said, this is the final chapel or And then, um, gusto nating magpasalamat kasi um, all throughout our school year, um, sinamahan tayo ng Diyos. Sinamahan tayo um, from the first uh, day that we started our school year up until this uh, month. So, wala na, um, in less than a month, our school year is about to end. And we would like to give the praise and thanks and all the glory to the Lord because uh, alam natin na mag, naging mahirap yung um, pasimula ng school year na to. Naging mahirap, um, nasimulan, at saka um, on, on the process, naging mahirap sa bawat isa. Pero we've surpassed. We've surpassed this school year. This is one of the toughest school year that you had, that we had. But all in all, we would like to give thanks and glory to the Lord because Ito na po tayo, malapit na tayo mag-end up. And we are now in our last chapel or for this school year. Again, so, pasalamat sa pa, magka Kaya tayo nag-conduct uh, ng chapel or we would like to give thanks. Pasasalamat, pasasalamat natin sa Diyos. Pasasalamat natin sa bawat isa. And we would like to give honor to the Lord. So, to start our program, we would like to um, call the sermon and um, for the opening prayer and for, the, uh, for leading us in uh, worship. Sige po, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami at magkapasalamat at uh, binigyan nyo kami ng uh, ganitong pong uh, pagkakataon na uh, makapag-aral po ng inyong pong, uh, salita Panginoon na mula po sa Biblia. Nawa po Panginoon, gabay nyo po ang bawat isa sa amin, ang, magtut- ang magtuturo po sa amin po Panginoon. Nawa, ilagay nyo po sa amin mga puso at isipan po ang aming pong mga pag-aaralan sa araw po nito. Lahat ito ay natirataas namin at pinapasalamatan sa Panginoon Christ Jesus. Amen. Ayan. So tayo naman ay aawit sa Panginoon. <clears throat> Sabayan niyo ako sa pag-awit. Awitin po muna natin ang uh, To God Be The Glory. <clears throat> Ready? Sing! To God be the glory, great things He hath done. So love be the world that He gave us His Son. Who yield that His life on atonement for sin. And open the life gate that
Truly that the Lord deserves all the praises. Ngayon yung sabi nung kanta natin, Praise the Lord and praise the Lord. Lagi natin uh, ibalik ang papuri sa ating Diyos na buhay. Yan yung lagi natin ginagawa at dapat natin ginagawa with all the days of our life. Yan. So alam naman natin that um, this school year, sabi nga natin kanina, this school year is one of the toughest school year that we had. And um, hindi lang sa aming mga teachers yung naging mahirap, maging sa inyo mga estudyante, um, naging mahirap din to sa yung ating buong school year. Pero pasasaan pa, sabi nga natin, natapos natin, nasurpass natin itong school year na ito. We were able to um, surpass this victoriously and tayo ay nakagawa, naga, nagawa natin itong buong taon na ito ng uh, magkakasama, nagtutulungan. So, sabi nga natin, there are students na nagkakaroon ng, uh, nagkakaroon ng struggles, nagkakaroon ng um, hardships when it comes to this school year, but meron po tayo mga ilang sudyante. We would like to ask the, uh, we would like to have the grade 8 and grade 7 representatives to give them, uh, to give the, the, the testimonies that they have and they will, um, they will be encouraging you to pursue more, to do more when it comes to your studies. So I think here is a video presentation of our grade 7 and grade 8 representatives. Good day, GBCians, and to all of those who are watching. I am Mariana Regis, the Grade 7 representative, and I would like to congratulate us all for making it through this school year. It sure has been tough for all of us, especially with the part where we have to adapt to the changes that occurred with our school system. But here we are at the end of our school year. Let us not forget to thank our God first given us the strength and guidance to continue our education despite these new challenges and hardships we face. And I would like to read Luke chapter 1 verse 37. For with God, nothing shall be impossible. It may be hard from the start, but always remember to keep your chin up and face every circumstance with courage. And to the next school year, as we face another chapter in our lives, Remember to face the brighter side and continue to strive for great things and always give everything your best. Accept whatever you may face along the way and aim for the finish line with triumph. Keep going no matter what happens. Progress, not perfection. Good luck to us all and God bless everyone. Hi everyone! Ako nga po pala si Kerbin Binayog, ang Grade 8 representative sa taong 2020-2021. At ako po ay may message about God's goodness and kung paano napagtagumpayan ng ating school ang taon na ito. Ngayong year, naranasan natin ang new normal like online classes and virtual gatherings. Marami tayo na balitaan na sobrang nahirapan sa online classes at proud ako sa mga estudyante na lumalaban para mag-survive ngayong pandemic. Ang masasabi ko lang ay dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan niya. Dahil kahit ngayong pandemic ay ginagabayan niya pa rin tayo at binibigyan niya tayo ng good health and strength araw-araw. And proud din ako sa ating school dahil marami tayong events na napagtagumpayan. Since may upcoming grade 9 student at sabi ng iba na ito daw ang pinakamahirap na year sa junior high school. Ang masasabi ko lang sa mga grade level ko na kakayanin natin ang new normal ng Masaya at maganda. Basta maging masipag, matyaga, maging focus at i-enjoy lang ang bawat ginagawa dahil ito ang pinakamagandang paraan para hindi ma-board. Gusto ko lang sabihin na congrats sa ating lahat dahil napagtagumpayan natin ang school year na ito. So ayun lang aking sasabihin, sana makayanan natin ang next chapter at syempre kakayanin natin. Thank you and God bless. Ayan, maraming salamat sa ating mga estudyante. 
Ngayon na po, tayo ay muling umawit. Awitin natin ang dakilang katapatan. <coughs> Ready? Sing! Sa diyang kay buti ng ating Panginoon Magtatapat sa habang panahon Maging sa kabila ng ating pagkulang Biyaya niya'y patuloy na lahat Katu- Sherman. Thank you po, Pastor Glenn, for leading us in worshiping and singing praises to the Lord. Na narinig natin kanina yung um, encouragement and testimonies that comes from the grade 7 and grade 8 representatives that we have on our school year, um, this uh, present school year. Now, hindi nung papatalan naman yung uh, representatives ng grade 9 and grade 10 as they encourage you and uh, give some testimonies on uh, what are the th- things that they've experienced during this um, season, during this new normal um, form of education, of educating themselves, okay? So here, here they are, the grade 9 and grade 10 representatives for their encouragement. A blessed morning, everyone. I am Ashley Mendoza from Grade 9 Overcomer. In behalf of Grade 9 students, 
thankful ako na una kay Lord kasi hindi niya kami pinabayaan ngayong pandemic and kahit na iba yung way of learning natin ngayon, still nakasurvive pa rin tayo. Um, salamat kasi binigyan niya tayo ng motivation sa araw-araw na pumasok and mag-continue sa buhay natin. Ang um, wish ko lang and ipag-pray ko palagi na um, maging okay na yung lahat at sa mga students na katulad ko, pati na rin sa mga teachers, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Pray lang tayo lagi, stay positive, magiging okay din po ang lahat. Yun lang, thank you and God bless. Yan. So, habang inaayos pa natin yung greetings and encouragement testimonies that comes from um, Pamlan Dicho, the grade 10 representative, we will be seeing um, as grade 8 steadfast share their some of their talents and uh, give you give praises to the Lord through the singing through um, singing songs. So, panoorin muna natin ang grade 8 steadfast. Magandang araw sa lahat. Ha! 
Magandang araw sa lahat. Isang taon na tayong naka-community quarantine at sa bawat araw na nagdaan ay may mga aral tayong natututunan at nare-realize. Isa na dito ang pagiging mapalad natin. Mapalad tayo na binig- binibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong araw, ng panibagong buhay at panibagong pag-asa. Mapalad tayo dahil may malusog tayong pangangatawan na kailangan natin sa panahong ito para labanan ang virus na kumakalat. Bilang estudyante na nakakapag-aral ay mapalad tayo dahil hindi lahat ng gustong mag-aral ay nakakapag-aral. Maliit man o malaking bagay na natatanggap natin ay dapat natin ipagpasalamat sa kanya. Ang online class, alam naman natin hindi madali ito dahil bago lang to sa atin. So, lahat tayo ay nag-adjust para makakope up sa new learning system. Lahat ng hirap sa pag adjust and sa communication ay worth it. Dahil nandito na tayo, tingnan nyo kung nasa na tayo, nasa part na tayo na patapos na yung isang school year. And masasabi na natin na nakasurvive tayo ng online class. Palagi nating tatandaan na hindi tayo kailanman nag-iisa. Uh, sa panahon ng kagipitan, kasama natin ang Panginoon. Lagi lang siyang nasa tabi natin, nakagabay siya sa atin. Kasama natin siya sa ating paglalakbay. Para sa mga kapwa ko grade 10, nawa ay makamit natin ang ating mga pangarap na hindi nakakalimot sa Panginoon. Um, nawa ay matutunan pa natin yung mga bagay na dapat nating matutunan sa labas ng paaralang ito. At nawa kapag nakita-kita na tayo ay may hawak na tayong mga kanya-kanyang diploma at may dalang ngiti sa ating mga labi dahil natutuwa tayo at proud tayo sa isa't isa na nakatapos tayo. Tandaan din natin na hindi kailanman magiging hadlang ang online class para sa isang estudyante may pangarap na gustong makamtan. Maraming salamat po. Okay, we would like to extend our thanks and gratitude to these students from grade 7, 8, 9, and 10 representatives. So those are the words of encouragement that they are giving you na uh, patuloy, na nagpapatuloy sa hamon ng new normal. So hindi lang po yung mga representatives natin yung magbibigay ng encouragement sa atin. Our outgoing president, one of the um, best president that we had yan, during our uh, with our SSC, Si um, Riza de la Cruz, as an outgoing SSC president, is also giving you and wor- uh, words of encouragement that will um, keep you pursuing with your dreams. Okay, this is Riza de la Cruz, the outgoing president of SSC this school year. Good morning, dear musicians. I just want to congratulate all of us for being here. Tayo ay papalapit na sa dulo kung saan ating makakamit ang ating pinaghirapan. Truly, God will not leave us. Hindi niya tayo iniwan, bagus palagi tayong ginagabayan sa bawat hakbang na ating gagawin. Studying in the middle of pandemic is hard. Everything is new. Everything is unexpected. Pero meron tayong Panginoon na magpo-provide ng wisdom para sa atin to know and act better. Siya ang ating pinagkuhaan ng lakas nang tayo ay nasasadlak. Virtual Chapel Art that is being held monthly is very helpful for every student, katulad ko. Through this, nagkakaroon pa rin ng communication and way para marinig at matutunan ang salita ng Diyos na nakakatulong sa spiritual life ng bawat estudyante. And it also adds spirit for our bravery to continue fighting and to continue being motivated to work hard. In behalf of GB Sessions, gusto ko pong magpasalamat sa mga guro at sa lahat po ng staffs ng GBCS sa pagsama sa amin sa laban na ito. We all deserve a path from ourselves. Maraming salamat sa pagiging matapang at di pagsuko sa anumang pagsubok na haharapin. Bilang isang tagapanguna sa mga mag-aaral, gusto ko pong mag-iwan o magbahagi ng aral na pinakatumatak sa akin mula kay Teacher Norma. Challenges are constant. Bravery is a must. Kailangan natin harapin at i-conquer yung mga pagsubok na dadating upang magpatuloy at di mapag-iwanan. 
Go beyond to what we have expected and wanted. Go beyond our limits. Once again, good morning and God bless. Yan. Salamat sa mga encouragements of our students. Naway na encourage kayo hearing those words and uh, we would like to um, give thanks din naman for the Lord that um, guided these students, you, our students, throughout this school year. Yan, nagpapasalamat tayo sa lahat ng nangyari. Ano man, mag maganda man o hindi, pinagpapasalamat natin yun sa Panginoon because all of these things gives us lesson, gives us learnings and everything. Yan, sila. kaya naman, um, sa umaga mong ito, dadako na po tayo dun sa most important part of the chapel hour. Yan. Um, our most important um, part of chapel are, is the Word of God, Word of the Lord. And it will be delivered by one of our teachers, a valis teacher, a pastor, and the one who helps us when it comes to our um, IT needs. And um, siya po ang magpapasimula at magpapanakalan ng mga magsasabi ng uh, mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. And we would like to welcome our um, speaker for today's chapel, our Pastor Glenn Morsalong. Thank you very much, Teacher Daryl. Pero din salamat sa mga estudyante na umatend at uh, kasama natin ngayong uh, uh, final chapel hour natin. At uh, alam ko kayo ay busy, marami kayong gagawin. Tanggalin ko na lang yung aking ano, uh, yung face mask. Marami kayong gagawin. May mga assignments kayong tatapusin pero... Andito kayo ngayon at uh, nakikiisa sa ating uh, activity, ang ating uh, chapel hour. So, umaasa ako na bawat isa ay hindi uh, uuwi o matatapos itong uh, activity ito na luhaan o bigo o walang uh, naging blessing. Ako'y umaasa na pagtapos ng uh, activity ito, ang bawat isa ay uh, na-recharge at na-bless mula sa salita ng Panginoon. Thank you very much din kay uh, Ma'am Lulet, Teacher Lulet, kung, kung saan siya yung nag-coordinator uh, natin, nag-organize ng, uh, ng chapel hour natin. Siya yung busy sa lahat sa pagbuo ng uh, programa. No? Pati mga topic na ininidiscuss sa inyo every month. Siya ang uh, nakatoka dyan. So, isang uh, clap-clap kay uh, Teacher uh, Lulet. Okay? At uh, sa ating ano, masugid na operator, meron tayong operator si uh, Kuya Enzo na laging nag-ooperate dito po sa, sa ating PA. Sa ngayon po, medyo nagkaroon tayo ng problema dahil nagluko nga yung ating uh, gadget, yung ating, uh, yung ating computer, hindi siya nag-open. At uh, salamat sa Panginoon dahil uh, biniyayaan niya tayo. Yung computer pa rin yung nagamit natin, ibig sabihin, hindi naman tayo nagpalit, yun pa rin, nag-open na siya. At, at last, nag-open na siya. At ito nga, ini-enjoy na natin yung ating uh, uh, virtual uh, chapel hour. So, di na po ako magpapakatagal. Uh, ang ating uh, mensahe ngayong uh, umaga ay matutunghayan natin sa awit. Psalms uh, chapter 34 verse 8. Sa mga estudyante dyan na nakikiisa, Please open your Bible in the book of Psalms 34 verse 8. Kung meron mang i-post dyan sa, sa TV o sa laptop, maganda na rin nabuksan ninyo sa Bible ninyo para ma, mapatunayan nyo na galing sa Word of God o sa Bible itong babasahin natin. Okay, ang sabi dito sa Psalms 34 verse 8. O oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay uh, manalangin sandali. Pikit tayong lahat. At tayo po yung muko. Let us pray. Salamat Panginoon sa blessing na binigay niyo po sa amin. Bagamat nagkaroon po ng abiria, nagkaroon po ng uh, problema sa umpisa, Pero Panginoon, na pagpatuloy po namin ang aming pong uh, activity ito. Uh, pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat tenga, bawat puso na, mak na makikinig Panginoon ng inyong pong salita. 
at patuloy itong uh, tumanim at mamunga sa bawat isa. Salamat po Panginoon sapagkat uh, isang taon niyo po kami uh, tinulungan, sinamahan, hindi niyo po kami iniwan sa pandemic na ito. Salamat po kahit marami po kaming mga uh, naging uh, adjustment sa aming pong pag-aaral pero Diyos nakapag-adjust kami at nagawa po namin ang uh, best namin upang uh, matapos pagtagumpayan eto ang aming pong uh, school year. Pagpalain niyo oras ang bawat estudyante, ang bawat isa at ang mga natitirapang uh, araw sa aming pong uh, uh, pag-aaral. Ito'y dinadalain ko at tinataas ang alam po ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Okay, so class, ito yung ating uh, title, the title ng ating message. Taste and See. That's the title ng message natin. Sabi ng Bible, balikan ko lang yung verse 8. Ang sabi dyan, verse 8, Oh, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. So, yan yung, yung pinakaunang uh, sa uh, praise, yun yung kinuha ko. Uh, taste and see. But yung pinaka-team, actually yung pinaka-team ng ating pong message, yung nasa dulo na. Yung nasa dulo, yung sinabi sa, sa last part ng sabi, Blessed is the man that trusted in him. So ngayon, ngayong umaga, titignan po natin, or papano natin at titikman at makikita ang goodness ni God. Kasi sabi ng Bible eh, taste and see. Okay? So, papano natin matitikman at makikita ang kagandahan ng Panginoon? So, sa panahon natin ngayon, alam naman natin, di ba, uh, pandemic tayo, um, mostly ang ating pong uh, natitikman, parang ang ating na, nararanasan po ay hindi magaganda. No? Parang sinasabi natin ay uh, wala nang pag-asa. Uh, hindi na mag, hindi na magaging maayos ang buhay natin pero wag tayong mawawalan ng pag-asa mga kapatid o mga uh, GBC shans wag tayong mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos mismo ang nangako ayon sa kanyang salita may kita pa rin natin ang goodness ng Panginoon despite ng mga uh, problema no ang daming problema tumataas ang bilihin at iba't ibang sakit na uh, uh, nagdadaan dumaraan No, katulad ng, ng COVID. Actually, hindi naman to bago kung tutuusin dahil uh, noon pa man may mga na-experience na tayo uh, itong ating mundo, naka-experience na rin ng mga, ng mga pandemic. No? Dumating yung iba't ibang uh, salot, no? may Ebola, may iba't iba pang mga disease o diseases na, na, na naranasan ng ang mga tao, pero na, na overcome ng mga tao. So, ano ba naman itong COVID? Kaya natin ito. At masasabi natin kaya natin ito kasi kasama natin ang Panginoon. Kasama natin si Lord. ba? Diba? At sabi ng Bible, sabi ng verse natin, Taste and see that the Lord is good. So, mabuti ang Panginoon. So, ngayong umaga, titignan po natin ang kabutihan ng Diyos. Um, sa buhay natin. But tama yon. kanina nakar- nap- nakarinig tayo ng mga uh, thanksgiving and encouragement mula sa mga uh, representative student natin. Ano? Uh, tama yon. So, ito yung panahon na dapat maging thankful tayo. Maging mapagpasalamat tayo. ba? Diba? Thank God for our beloved parents na sa kabila ng may pandemic, sa kabila ng may, may mga karamdaman, sila ay lumalabas, nagtatrabaho para merong merong pa rin pantustos sa atin, 'di ba? Para makapag-aral tayo. So alam natin yung hirap ng 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 kalagayan ng ating mga magulang ngayon. So salamat kasi nandiyan sila. Nakabak up sila, 'di ba? Para maging maging maayos pa rin yung ating kalagayan, yung ating buhay. May kita, makikita natin yung ating mga parents na sa likod natin tumutulong sa atin. So, thank you sa Panginoon dahil sa kanila. Then, uh, thank God for our teachers. ba? Diba? Yung mga guro na uh, nagturo, uh, gumabay, o ginamit ng Panginoon para huwag ma-stop yung ating school year. 
Kasi kung sakaling hindi natuloy, hindi inalaw ng Panginoon, walang mga teacher na nag uh, kumbaga, naging frontliner, walang walang uh, like yung deaf ed, hindi hindi pinustro itong itong school year na to. Hanggang ngayon, kung anong level kayo last year, ganun pa rin kayo hanggang ngayon. At kung sakali ito'y tatagal pa hanggang next year pa o next two years pa, ibig sabihin, magiging bakante yung, yung, yung taon ninyo, di ba? Dalawa o tatlong taon, hindi kayo mag, mag-a-advance sa level ninyo. Uh, possible na gagraduate kayo sa college mga 25 years old na. Pero salamat sa mga uh, teachers natin, sa mga Uh, yung may kinalaman sa school like ng deped natin no na itinuloy yung yung school year ba diba? at uh, nagtake ng risk para lang wag may stuck yung ating uh, level para lang magkaroon tayo ng uh, uh, continuous uh, learning magkaroon ng uh, yung ating uh, level ng grade ay uh, mag-advance tayo So, maraming tayong dapat pasalamatan actually. ba? Diba? Uh, marami tayong dapat pasalamatan sa, sa Panginoon. Salamat sa internet, kahit pa paano. Nung una, nung umpisa, itong, itong uh, school year na to, uh, may mga dilema na since online, paano makakapagturo ang teacher, eh, yung internet natin medyo uh, nagdi-DC-DC o diba, nagdi-disconnect. Yung nalala ko nga yung, yung sa news, yung isang tao na teacher na nagtuturo, ang sabi niya, ganito ang posibleng mangyari sa school. Pahintuhin to, pa-post-post. Yes, may naranasan din tayong ganun. May nararanasan pa nga tayong bigla na lang nawawala yung ating uh, meeting, yung ating uh, klase. Normal yon kasi nga, nandito dito tayo sa ano eh. Uh, ito yung ating ano, hawak gadget eh. Posibleng biglang ma-turn ma- off, ma- ma- mag-brown out mawala yung internet. Normal yon Pero, kahit pa paano, bagamat may naranasan tayong ganun, nagpatuloy pa rin, ano? Uh, nagtuloy-tuloy pa rin yung ating uh, uh, pag-aaral. So, salamat. Salamat sa lahat na naging uh, nag-involve para, para tayo ay magpatuloy sa ating uh, pag-aaral. ba diba? So, sa panahon natin ngayon, we are living in a Fearful time. Maraming panganib, maraming kinakatakutan. Siguro kayo, lalo na yung pagpasok ng pandemic, yung last year na, uh, kasi naka-anniversary na tayo ng uh, pandemic, di ba? Nung March, uh, first year anniversary natin itong kay COVID-19. Siguro nung pagpasok ng, uh, ng COVID-19, noong last 2020 dito sa bansa natin, ay maraming mga nagpanik. Diba? Maraming natakot. Actually, uh, yung kalsada talaga walang tao nung unang buwan, ikalawa hanggang ikatlo. Kasi uh, as uh, apor, kasi ako yung uh, pastor ako, pumupunta ako sa churches, sa pinupuntahan ko, talaga nakita ko kung gano'ng kaluwang ang, ang kalsada. Talagang walang, walang sasakay. Ang tao talaga nasa, nasa, ano lang, nasa bahay lang talaga. So marami actually nagpanik sa pagsabilihan, no? Ultimo yung mga store dito sa paligid natin na ubos dahil mga tao uh, talagang bumibili ng pagkain kasi nga natakot sila baka maubusan sila since pandemic, walang mga taong mga wala, walang mga worker baka maubos yung supply. Talagang maraming natakot. So isa yan ngayon ang at yan yung ngayon yung ating problema. Ito yung ating kalagayan ngayon, no? Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng maraming kinakatakutan. Maraming inaalala. 'Di ba? Uh, lalo na ngayon ang ating kalaban ay hindi nakikita. Okay sana kung ang kalaban natin nakikita natin. So walang issue, walang problema kaya natin. Pero kung ang kalaban natin hindi natin nakikita, 'yun ang isang mas nagbibigay takot sa atin, 'no? Paglabas tayo, baka pag-uwi natin sa bahay natin, meron na tayong dalang uh, sakit, 'di ba? 'Yun ang isang nagbibigay ng ng takot sa atin. At uh, alam naman natin itong itong kalaban natin na hindi nakikita ito yung COVID at itong COVID na to ay deadly no De- very deadly why imagine niyo araw-araw may namamatay because of COVID hindi ko alam kung ilan ngayon ang namatay 
uh, kahapon kung ilan na namatay. Pero may mga records, di ba? Meron umaabot mismo ng 100 per day ang namamatay. Ganon siya ka-fatal. Ganon ka-deadly itong virus na to. Hindi ito baliwala. Hindi ba? Hindi ito baliwala. So, uh, bawat araw meron namamatay. Kaya maraming takot uh, sa sakit na ito. But, ang question, should we be afraid and live in fear daily? Iyan bang magiging buhay natin? Tayo ba ay mapaparalyzed because of this COVID uh, pandemic? Tayo ba ay hihinto na sa buhay natin dahil sa takot? So since tayo ay nabubuhay sa uh, panahon ng uh, mayroong katatakutan, tayo ba ay magpapatuloy, matatakot? ba? Matatakot tayo at hindi na magiging normal ang ating buhay. Siguro, um, ang iba, ganun ang nangyari. Pero, hindi yan dapat ang nangyayari. Kasi, pag ang isang tao po ay uh, natakot, no? naunaan siya ng takot, ay doon siya magiging talunan. Kahit sa anuman larangan, nagiging talunan ng isang tao pag siya po ay uh, kinabahan o nagkaroon na ng, ng takot. Dahil bukod sa uh, malakas na ang kalaban, plus pinanghina pa ang iyong katawan dahil sa takot, mas lalo ka magiging talunan. Kaya dapat, first na yung overcome natin, yung takot sa atin. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Yan po ang sinabi ni Franklin D. Roosevelt sa kanyang first inauguration noong 1933. The only thing we have to fear is fear itself. Kasi nga, hindi ka makakalaban, hindi ka makakilos, hindi ka makapag-isip. Maraming mas mawawala sa iyo kapag ka natatakot ka. So ang pinakakinakatakutan, ang pinakakalaban natin at dapat nating katakutan, yung takot mismo. ba? So kailangan nating i-overcome yung uh, mga, mga bagay na yan. Now, dito sa text natin, okay, check ko lang yung time, baka maano ko. Masobrahan. Alright. So, dito sa text natin, may kita po natin yung, yung importance ng sense or senses ng tao. Yung importance ng senses. Mahalaga. Alam nyo, nilikha tayo ng Panginoon na meron tayong mga senses. So, at least meron tayong um, five senses. ba class? Pag-aralan nyo yan. Pinag-aralan nyo yan. So, meron tayong limang uh, senses. So, ano-ano yung mga senses natin? So, we have yung uh, sight. Ano pa? Hearing. Uh, sense of touch. Smell. And taste. Okay? So, ito po yung mga senses natin na, na binigay sa atin. ba? Dinesign sa atin ng Panginoon. Hindi tayo aksidente, no? Actually, kung aksidente tayong nilikha, ibig sabihin, aksidente tayo na napunta rito sa mundo, ang galing naman ng pagkaka-aksidente. Napaka-perfecto lahat. Lahat ng, ng, ng nilalaman natin ng isang tao. No? Pati yung mga senses, meron. So, na, napaka-perfecto napaka aksidente. At hindi lang tayo. Marami sa buong mundo, around the world, na napaka-perfect ang design. So, hindi aksidente ito. Meron talagang designer, meron talagang creator. Ibig sabihin, tinuturo dito, na merong Diyos. Kasi sino ang magdi-design nito? Sino pa pinakamatalino sa buong mundo? Ang tao? No. Meron pa mas matalino. So, meron pang designer sa tao. So, meron tayong limang senses. At dito nga, pinapakita ng verse natin na napaka-importante ng senses na to At pwede natin gamitin ito para sa Panginoon. So, yung dalawang sense o senses na may kita natin sa verse natin yan, yung sense of what? Sense of sight at sense of taste. Okay? Kaya ang sabi ng Bible, taste and see 
that the Lord is good. So yung dalawang uh, senses na to sa atin, may kita natin na ginagamit sa Panginoon. Di ba? Yung pag- panlasa at yung uh, pandamdam, yung, yung touch. Okay? Yung, pag- yung paghipo. So yun ay nagamit. Oh, sorry. Sa pagtingin. Well, yung touching, kasama rin yan. Actually, bibigyan ko rin yan ng ano. Bibigyan ko rin yan ng uh, pansin. Actually, lahat sila. The sense of hearing, kasama rin yan. Magagamit din natin sa Panginoon. Sabi ko nga, uh, itong senses na to ay importante sa Panginoon. Hindi lang yung, yung mata, hindi lang yung bibig. Diba? Yung, yung sense of hearing, mahalaga yun sa Panginoon. Bakit? Ito yung gagamitin natin para malaman natin yung, yung kalooban ng Diyos. Ito rin yung ginagamit natin para malaman natin yung mga information sa labas, sa TV, sa radio, sa mga kapitbahay. At ito rin yung gagamitin natin para malaman at marinig natin yung will ni God sa buhay natin. By hearing God's word. So, yun yung sense of hearing. Then, yung sense of touch. Ang sense of touch, pwede ba natin gamitin yan sa Panginoon? Yes. Mayroon isang Bible uh, character, may sakit siya, ang ginawa niya, hinipo niya yung laylayan ng, ng uh, damit ng ating Panginoon. So, ilang taon siya? 12 years siyang inaagasan. May sakit siya, dinudugo for 12 years. Lahat, lahat ng kayamanan niya, ginastos niya na sa ospital, uh, lahat ng mga doktor, uh, physician, kinausap niya para uh, gamutin siya. Lahat sila nabigo. So, naghirap siya dahil sa sakit niya. Pero isang araw, namit niya si Jesus Christ. Namit niya. At yun nga, tinangka niyang hipuin. Actually, hinipo niya yung laylayan ng Panginoon. Kaya si Jesus Christ nag-react noong time na yon Sabi niya, sinong humipo, sinong humipo sa akin? Sabi ng mga aposol, Lord, ang daming tao rito, nababangga kayo. Tapos sinasabi mo kung sinong humipo sa inyo. But actually, meron talaga doon na naging determined na mahipo ang Panginoon. Hindi lang basta nabangga ang Panginoon, kundi hinipo ang Panginoon. At dahil sa kanyang paghipong yon gumaling siya. Gumaling siya. So, yung touching nagagamit sa Panginoon. And actually, yung touching na yon hindi yung naging, naging sabihin natin, naging effective kung wala yung mahalagang bagay. At yung mahalagang bagay na yun, yung faith. Diba? Yung faith. Kaya sabi ni Jesus Christ, kasi may humipo sa akin. May lumabas na power sa akin. So, hinanap niya yon at na- nakita nila yung babae. At ano sabi ni Jesus Christ, pinagaling ka ng pananampalataya mo. So, yung ating paghipo sa Panginoon na nagiging, uh, nagiging totoo yan, no? makakaranas tayo ng miracle galing sa Panginoon through our faith. Yes, sa pamamagitan ng, ng faith natin. Yung ating smell, yung, yung, yung pag, pangamoy, nagagamit din natin yan, di ba? Para sa Panginoon. Actually, ang Diyos, nagiging uh, tayo, no? Tayo mga tao sa harap niya, nagiging mabangon sa, sa kanya. So, ibig sabihin yung amoy, yung pangamoy, ginagamit din yan, yung, yung, yung uh, sense na yung ginagamit din yan ng Panginoon. Actually, ang Panginoon mismo, uh, inaamoy niya. Ano yung inaamoy niya sa atin, yung katawan natin? Hindi po. Bawat gawa natin mabubuti, yung mga sacrifices natin, ang sabi ng Bible, mabangong samyo yan sa Panginoon. Sa'yo, anong, anong smell ng Panginoon sa'yo? Mabango din ba? So, pwede natin gamitin yung sense of smell natin. But dito sa text natin, yung dalawang sense na, na senses na pinakita dito sa verse natin, di ba? Yung sense of sight at saka yung sense of um, taste. <clears throat> But take note of this, to see to hear, to touch, and to smell is always external. Pwede mong mahipo, pwede mong makita yung mga nasa labas. Pero to taste, hindi natin malalasahan, di ba, kapag ka hindi pumasok sa, sa bibig natin. So, ibig sabihin, it must always be brought with in the mouth and eaten for us to taste. So kung sabi ng Bible, oh, uh, taste and see the Lord is good. Hindi pwedeng ang Diyos wala sa buhay mo. Hindi mo malalasahan, ma- actually ang, ang, ang meaning dito yung to taste is ma-experience. 
hindi mo may experience yung goodness ng Diyos kapag wala siya sa buhay mo. Hindi mo may enjoy yung pagkain pag wala sa bibig mo. Ano titignan mo lang? Paano mo may enjoy yung pagkain? Oy, ang sarap naman ng ano? ng mansanas, hindi mo talaga makikita yung, yung ma, 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 masasabi yung sarap sa pamamagitan ng matalang. Maaaring iba tao tingin, may, may nakita ang pagkain, no? naglalaway. Nung tinikman, hindi masarap. Yung sense of taste pa rin magsasabi kung talagang masarap. So, ang Panginoon, masasabi mo na yung, that the Lord is good, malalasahan mo kung ang Panginoon nasa buhay mo. Diba? Kapag ka ang Diyos na sa buhay mo. Pero kapag ka malayo ang, ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo may experience ang goodness ni God. So ito yung challenge sa verse na yan. Diba? Taste and see that the Lord is good. So kailangan nating malasahan. No? Kailangan nating matikman or ma-experience. Makita natin mismo sa buhay natin ang goodness uh, ng ating Panginoon. So, hindi yung kakainin mo ang Panginoon para malasahan mo ang Panginoon. Ano yun? Cannibal ka, di ba? Makakainin mo ang Panginoon. Hindi. Ang ibig sabihin ng taste and see, ma-experience mo, di ba, ang Panginoon sa buhay mo. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Huwag mong uh, kalimutan. And then, ma-experience mo ang Panginoon, yung last verse yung sinabi, Blessed is the man that uh, trusted in Him. So, hindi mo ma-experience ang goodness, hindi mo malalasahan ang goodness ng Diyos kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya. So, napakahalaga ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Kapag ka ikaw ay nagtiwala sa Diyos, ang daming problema, pero ip- ipinagkatiwala mo sa Panginoon, Lord, alam, alam ko na uh, malaki ang aking problema, pero hindi ako matatakot kasi andyan ka. Yung trust na yan, doon mo ma-experience ng goodness ni God. Pero pag nauna yung takot, like si Peter, di ba, nung nasa dagat, ang lalaki ng waves. Although nandun si Jesus Christ, pero dahil sa fear niya, ano nangyari sa kanya? Lumubog siya. Hindi mo ma- ma-experience ang goodness, ang miracle sa buhay mo kung wala yung tiwala mo sa Panginoon. Class, napakalaga. Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, huwag kang aasa sa galing mo, huwag kang aasa sa talino mo. Salamat sa Diyos, binigyan ka ng, ng matalinong utak. Genius ka, di ba? Uh, matalino ka, magaling ka. Pero wag kang aasa pa rin sa mga galing mo. Umasa ka pa rin sa Panginoon. Di ba? Ayun sabi ng Proverbs chapter 3, Trust in the Lord with all thine uh, heart, with all thy mind. So, mahalagang magtiwala para ma-experience mo. Now, kunin ko lang, yung, uh, kasi nga sabi ng Bible is, taste and see. Napakahalaga ng uh, panlasa, di ba, sa buhay natin. May enjoy natin yung pagkain natin kapag may panlasa. Pwede kasing, may, ano eh, yung, kahit anong sarap ng pagkain, pagsira yung panlasa mo, di ba, hindi mo may enjoy yung pagkain. Yung iba, ang sarap-sarap ng niluto ni nanay, nung kinain, hindi niya nalalasahan. Lalo-lalo na pag karong, nagkaroon ka ng sakit na COVID, uh, isa sa, ano, di ba, isa sa problema na na ng ng covid mawawala yung pangamoy mo mawawala pang lasa mo no so kahit anong sarap ng pagkain hindi mo may enjoy pagka na, na covid ka so napakahalaga ng ng panlasa alam niyo ba ito po isa sa interesting dito sa ating uh, panlasa itong dila no yung dila natin nandito yung panlasa natin yung taste bud natin eh so the average person has about 10,000 taste buds and they are replaced every two weeks. Imagine yung ating palang dila, no? nandiyan yung panlasa natin, meron dyan 10,000 taste buds at yan every two weeks napapalitan, binabago, so parang gamit, o oh, ano ka na, gasgas ka na, so hindi na maganda ang gamit mo, papalitan. So every two weeks yung taste buds natin, Uh, nire-replace yan ni Lord, binabago, na, nagkakaroon ng uh, tawag niya ng bagong cells dyan para bagong pantikim na naman. But as a person ages, some of those taste uh, cells don't get replaced. Yun pala, no? Kapag ka tumatanda, yung panlasa ng, ano, ng tao, nababawasan. No? 
So kapag ka tumanda na, an older person may don't have Oh sorry. An older person may only have 5,000 working taste buds. That's why certain foods may uh, taste stronger sa mga children, sa mga bata, kesa sa mga adults. Kaya naalala ko, nung bata ko, pag tinikman ko yung isang pagkain, sarap na sarap ako. Pero nung tumanda ako, parang hindi na, hindi ko na masyadong, uh, parang hindi na masarap para sa akin. Pero nung bata ko, talagang hinahanap-hanap ko yun. Kasi yung, yung panlasa ng bata, Ah, kompleto pa. Imagine 10,000 na cells na taste buds. Uh, lahat 'yon gumagana kaya flavorful talaga yung yung natitikman, no? Napakasarap sa kanila ng pagkain. Sa matanda, nababawasan pala, no? Nababawasan kaya kaya hindi na ganoon siya uh, nagiging kasarap compare nung bata siya. Masarap ang panlasa niya. Okay. So meron tayong sa, sa dila natin, meron tayong tinatawag na yung mga areas diyan yung uh, consecrated na mga panlasa. Uh, kung titingnan ninyo, kung i-google ninyo, yung dila natin, uh, yung uh, unahang part ng dila natin, yung unahang part niyan, yan yan ang lumala, yan ang lumalasa sa salty. Okay? Itong unahan na na part natin. Yan sa mga salty. Okay? Itong gilid. Yung nasa ibabaw naman ng, ng tang natin, nasa unahan, yan naman ang uh, nakadesign naman siya uh, to taste yung mga sweet. Yung mga matatangis dito na eh, naman ang lumalasa yun nasa parting unahan. Then yung gilid ng dila natin, no, nasa gilid ng dila natin, di ba dila natin, dalawang gilid yan, yan naman ang lumalasa sa mga ma maaasim sa sour na food. 'Di ba? 'Yan naman. Yung mapait, so ito yung 'di ba yung apat na major na ano natin na mga sa panlasa natin. Uh, yung bitter, sour, sour, sweet and salty. So yung bitter naman ang nakakalasa sa dila natin yung parting na sa likod, na sa loob. Ayun ang lumalasa sa uh, pang pagmapait ang ating uh, natikman. Okay, so yan yung, yung bibig natin, 10,000 o iba 5,000 at uh, iba't ibang portion dyan ang uh, assign para matik, para lumasa, para tumikim. How about yung anghang? Considered ba ang maanghang na taste? Considered ba ang anghang? Ang maanghang ba ay lasa yan? Hindi. Ang taste lang, yung bitter, sour, sweet, at saka yung salty. Tatlong lasa lang meron tayo. Okay, yun yung... Yun yung Uh, nalalasahan natin yung, yung uh, tatlo tuloy apat sorry yung apat lang na lasa yung yung umami di ba meron tayong umami seasoning uh, ano yung umami uh, normally yung yung umami ito rin pinaghalo-halong lasa maasim na mapait na mapait na ma, na, ma, ano tawag na, na maalat so yun na yung pinaka parang uh, uh, sarap ng pagkain no kapag ka pinag umami te, yung taste ng umami pero yung spice o spicy, hindi yan taste. Ano ang spice o spicy? Yung spiciness is a term commonly used to describe how a food tastes. Sabi nga, di ba? Pero, but spiciness is actually not a taste. Remember, the tongue tastes bitter, salty, sweet, and sour. Not spiciness. However, the tongue is capable of sensing hot, cold, and pain. The spicy taste is actually a combination of a hot and pain sensation. So, yung, yung anghang, hindi yung lasa. No? Ang anghang, yun ay uh, parang pakiramdam ng dila. Maangha, uh, ang tawag yun, ma mainit, uh, malamig, or yun yung maanghang, o mas masakit kasi pag sila yung maanghang, uh, pain, uh, yung nararamdaman ng, ng dila natin. So, yun yung makikita natin na interesting sa sa panlasa natin, yung sa bibig na ginawa sa atin ng Panginoon. Now, dito nga sa verse natin, again, ang sabi, taste and see, hindi natin bibigyan pansin yung uh, seeing, yung pagtingin. Yung taste. Taste and see that the Lord is good. So, unang bagay na nais ko pong makita natin, 
na dapat malasahan natin, matikman natin uh, sa Panginoon or ma-experience natin sa Panginoon yung goodness ng Diyos sa supply. So number one, taste and see that the Lord is good in supply. In supplying. Napaka uh, buti ng Panginoon na andyan dyan siya patuloy na nagpo-provide. ba diba sabi ng verse? ba? Diba? The Lord is my shepherd. I shall not want. Sabi ng verse, ang Diyos ang nagsusupply. Ang Diyos ang nagpo-provide. Provider siya. So, yan ang goodness. Isa sa goodness ng Diyos. He is faithful in supplying. So, God provides for all our needs. Binibigay ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin. No? Ipinoprovide ng Panginoon yung, yung pangangailangan natin. Nagyadyan ng Panginoon. ba diba, sabi nga ng Panginoon, yung mga sparrow, yung mga ibon, pinapakain niya sa parang. How much more yung mga tao? Kakalimutan ba ng Panginoon yan? Hindi ba papakainin ng Panginoon yan? Hindi kakalimutan ng Panginoon. Kung ang hayo, pinapakain ng Panginoon. Lalo-lalo na ang tao pakakainin, hindi uh, pababayaan ng Panginoon. So, taste and see that the Lord is good in in supply. According sa, sa Matthew chapter 6, verse 25 and 33, Matthew chapter 6, verse 25, And 33. Verse 25, Therefore I say unto you, Take no thoughts for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more? Than Raymond, verse thirty-three. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo, alam ng pagnono yung pangangailangan natin. Alam ni Lord yung mga kailangan natin. Na walang sabi niya, but seek ye first the kingdom of God. Isa sa sekreto ng blessing ang pagnono. Unahin mo ang Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, and then ma-experience mo yung goodness ng Panginoon. Yung kanyang mga supply, yung kanyang support, hindi magmamaliw, hindi mawawala sa iyo. Now, huwag niyong isipin, since God is good, He is faithful uh, to supply our need, ibig sabihin, pwede na akong matulog, huwag na magtrabaho, huwag na mag-aral, huwag na magsumikap, hindi. No, hindi yun ang ibig sabihin natin dito. So, ang Diyos, nandiyan, ready siya para ibistow lahat ng blessing para sa atin. Pero, tinuturuan din tayo ng Panginoon na maging, na maging diligent tayo. Okay? Na maging, na maging masipag tayo. Remember, ginamit ni Lord yung langgam sa Proverbs. Na, tignan natin, pag-aralan natin, bakit? Anong makikita natin kay langgam? Si langgam, Masipag na worker yan. Kailangan, may kita natin, lalabas siya sa tag-araw para meron siyang kakainin sa tag, sa tag-ulan. May kita rin natin sa Proverbs yung iba't ibang mga uh, species like slug, slot. So ano naman yun? Tinuturo naman nun yung mga negatibo, yung pagiging tamad. So ibig sabihin, bagamat ang Diyos, ipuprovide niya lahat ng kailangan natin, pero meron siyang mga utos na dapat nating susundin. Unahin natin, sundin natin, gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Like, maging masipag tayo, mag-aral tayo. So para, para yung ating future, maging maayos, maging maganda, dapat mag-aral tayo na maigi. No? Kasi siyempre, kapag ka maganda yung iyong uh, uh, background, makakakuha ka na mas magandang trabaho. Ha, diba? So, tinuturoan tayo ng Panginoon na maging uh, tamad. Okay? Bagamat sinabi niya uh, that He will provide lahat ng kailangan natin, pero hindi ibig sabihin nun na okay lang, umupo ka lang dyan, huwag ka nang mag, 
magpagod, wag ka na magpawis. Hindi yun tinuturo ng Panginoon. Di ba sabi niya kay, kay Adan, sa yung pawis, yung pawis ng yung mukha, doon kakakain. So, ano pinapakita ng Panginoon? Yung uh, pagiging hardworking, no? Maging, pagiging diligent. Dapat kailangan nat o dapat nating gawin yun. Then, uh, hindi magkukulang. No? Pupunuin ng Panginoon ang lahat uh, ng iyong sisidlan. Yung blessing ng Panginoon magpapatuloy. So, God provides for all our needs. Actually, may mga ganun, di ba? Uh, may mga, nag, may mga nagahan, nagahanap ng work, trabaho. Uh, sa umpisa, hindi, hindi maganda yung mga napupuntahan nila na, na ano sila, tawag bumabagsak sa mga exam. Pero tuloy lang, maging, maging, ano ka, maging masika, patiwala lang sa Panginoon. Eventually, di ba? makukuha mo yung kung ano yung blessing ng Panginoon sa iyo. Huwag ka magmamadali, no? Ang Panginoon naman ay nandiyan, bibigay niya uh, sa right uh, timing ang blessing uh, para sa iyo. Okay? So God provides for all our need. Then God provides protection and strength uh, in the face of our enemies. Binibigay din ng Panginoon, binibigyan din tayo Ang, ang Diyos ay mabuti sapagkat uh, binibigyan niya rin tayo ng protections. Mga, uh, kumbaga, mga uh, pansalag o gamot kapag ka tayo ay may sakit, kapag ka tayo ay uh, may problema. No? Andiyan dyan ang, ang Panginoon. ano sabi ng, ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 13? Anong sabi dyan? I can do all things. Through Christ, which strengthened me. So, pinuprovide ng Panginoon, hindi lamang yung, yung provision, yung pang-araw-araw mo, pati yung lakas na kailangan mo. Galing din yan sa Panginoon. ba? Kaya nga, wag tayong maging, uh, maging mayabang, wag tayong maging, maging mapagmataas na ang galing-galing natin, tandaan natin, lahat yan galing yan sa Panginoon. Nagagawa natin ng isang bagay dahil sa Panginoon. Alam nyo, kahit Kahit ano lakas mo, ipagyabang mo yan, no? hindi yan sa'yo. Pwedeng tanggalin yan Panginoon biglaan. Nakakita tayo ng mga na, may mga news. Ang lakas-lakas niya pa ngayon, nasa critical level na yung, yung oxygen niya, uh, naka-respirator na. Pero kahapon, nakaraan linggo, ang sigla-sigla niya. Alam nyo, huwag natin ipagyabang yung kalakasan natin. Hindi natin hawak yan. Yan ay hawak ng Panginoon. Kaya kung ano man meron sa atin, Salamat sa Panginoon. At huwag tayong bibitaw yung ating, yung ating tiwala sa Panginoon. Yung ating panalangin, yung ating paghawak sa Panginoon. Huwag natin iaalisin sa Panginoon. Kasi siya ang antidote, siya yung solusyon, siya yung uh, sagot sa lahat kung anumang problema na maaaring uh, dumating sa atin. So, taste and see that the Lord is good in, in our supply. Second is, taste and see that the Lord is good in every situation or in our situation. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, tandaan natin, God is in control. God is in control. Kung baga, lalo-lalo na ngayon, madaming problema tayo na experience, no? marami tayong mga kinakatakutan, tandaan natin ito. Kasama natin ang Panginoon. Isa yan sa uh, goodness ng ating Diyos. Taste and see that the Lord is good in our situation. God, make, or God makes all things to work for good or for our good. God makes all things to work for our good. Remember, sabi ng Romans chapter 8. Verse 28, ang sabi dyan, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ano sabi doon? All things work together for good. So, yan po isa sa makikita natin ng goodness ng Diyos. Maybe, kapag ka nakikita natin yung problema na nadidiscourage na tayo, parang, Uh, yun ay disadvantage sa atin, malaking problema. Pero alam nyo ba, even yung problem pwedeng maging advantage natin. Huwag nating, wag nating ano, no, i-blame ang Panginoon, ba't may problema ako? Kasi pati yung problem, 
pwedeng gawin ng Panginoon sa ikabubuti natin. Yes, meron isang ano, meron isang kwento na alala. Ah, uh, nag-ano sila parang na, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng uh, aksidente yung airplane nila, nag-crash. So, nakaligtas siya, napunta siya sa isang island. So, doon sa sa island, uh, naging para cast away, nadudoon siya na nabuhay ma, ma, mag-isa. Okay? So, ngayon, uh, kinailangan niya mag-survive. So, gumawa siya ng bahay, bahay-bahay, ang kubo. No? Pagkain niya, hahanap siya ng mga kain, like mga buko, yung iba mga pagkain doon. So, ganun ang nangyari. So, ilang buwan siya naging uh, uh, cast away. So, ngayon, um, merong isang vapor na dumaan sa island na, na kinalalagyan niya. No? Merong isang vapor na na ang tawag doon dumaan. So nagsisigaw siya. Humingi siya ng tulong, lahat ng ng, ng energy niya nilabas niya. Sumigaw siya para tulungan siya, para para daanan siya, para kunin siya, para matulungan siya. Pero hindi ano, hindi narinig ng vapor hanggang sa tuloy-tuloy yung vapor, lumayo lang doon din sa kanya. So ibig sabihin hindi siya na rescue. And then, yung kubo niya, yung tinitirahan niya, aksidenteng, nasunog. Lumangablab, nasunog. So, nagalit siya sa Panginoon. Lord, bakit ka naman ganyan? Ang sama naman lahat ng nangyayari sa akin. Lahat, puro disadvantage para sa akin. Naaksidente yung sasakyan ko, yung eroplano. May vapor na para ma-rescue ko. Hindi man lamang ako dinaanan. Tapos, pati yung, yung bahay ko. Ito na nga lang ang, ang masasabi kong uh, kayamanan ko. Nasunog pa. So, nagalit siya sa Panginoon. Binlame niya ang Panginoon sa lahat ng uh, misfortune sa buhay niya. So, habang siya ay, yun nga, no, nagre-reklamo sa Panginoon, biglang may tumunog na malakas sa, sa island. Boom! Yung vapor, bumalik. To make the long story short, na-rescue siya. Then na-realize niya, yes, nasunog yung bahay niya, parang, parang negative yon, pero yung negative, no, naging blessing in disguise. Yung negative, naging positive. Tandaan natin, may mga negative siguro sa buhay natin dumarating. Kayang gawin ng Panginoon maging positive yan. Okay? Huwag tayong bibitaw sa, sa Panginoon. Kaya niyang gawin yung mga negatibo sa buhay natin na maging positive. Actually, yung mga, yung mga negatibo, yung mga problema, yung mga troubles, di ba? siya yung nagpapalakas sa atin. Oh, yung mga muscles natin, para lumakas, anong kailangan niyan? Kailangan pagpawisan, kailangan maghirap. Oh, di ba? So, yan yung mga nagpapalakas sa atin. God is preparing us a new home in heaven. Ito yung pinakamalaking Uh, tulong ng Panginoon. Since alam ng Panginoon ang sitwasyon natin dito sa mundo, hindi hindi perfect itong place na to sa totoo lang. Ewan ko ba, maraming tao, uh, humaling na humaling talagang uh, itong parang itong earth ang pinaka the best. No, ang pinaka the best na place talaga, yung tahanan ng Panginoon. At yun yung ino-offer sa atin at hinahanda sa atin ng Panginoon. So habang nandito tayo, No, meron tayong mga missions, meron tayong mga gagawin, pina-experience natin ng Panginoon ang ang uh, ang sanglibutan pero hindi tayo uh, taga dito permanently. Temporary lang tayo dito, isang araw lilisan natin dito. Lilisan natin to. Aalis tayo dito. At sa inyo yung ating forever na na tahanan. 'Yun yung tahanan na ino-offer ng Panginoon. Maka-record 'yun sa sa John chapter 14. So, napaka faithful ng Panginoon and He is uh, good indeed. Why? Kasi nga, pati sa sitwasyon natin, inaalala tayo ng Panginoon. He is faithful. God is good in supporting us, in, in uh, uh, supplying us in our situation. And last but not the least, taste and see that the Lord is good in salvation. So, hindi natin makukuha yung yung uh, yung spiritual uh, house natin o yung dwelling place natin sa langit 
kung tayo po ay unsaved, kung tayo po ay uh, hindi ligdas. Yes. Tayo po sa katotohanan ay nasa uh, bingit ng alanganin. Because of our sin, tayo po ay pupunta sa impyerno. Tayo po ay uh, ibubulid sa dagat-dagat ang nagdiningas na, na apoy at asupre. Yun po ang ating kalalagayan because of our sins. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero since God is uh, faithful, God is good in salvation, you know what? God removes our sin. Tinanggal ng Panginoon yung ating uh, kasalanan. So, taste and see that the Lord is good in salvation. So, dalawang bagay yan. He is good in what He removes. Secondly, He is good or God is good in what He gives. So, He is good or God is good in what He removes. He removes our sin. Inalis ng Panginoon. Ang ating mga kasalanan. Sabi ni, ni Apostle Paul, For He hath made Him to be sin for us, Jesus Christ yun. He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So, yung taong hindi nakakalam ng kasalanan, naging makasalanan para sa atin. Para tayo ay maging matuwid sa harap ng Panginoon. In John chapter 1 verse 8, ito ang sabi ng salita ng Panginoon. If we say that we have no sin, tanong ko lang sa inyo, kayo ba walang kasalanan? Wala ba kayong nagagawang kasalanan? Sino nga ka kapag sinabi mong yes? Dahil lahat ng tao gumagawa ng kasalanan. That's our nature. Sinful nature. Ang bata, hindi mo turuan mangupit, hindi mo turuan magsinungaling, hindi mo turuan magmura, hindi mo turuan uh, gumawa ng mali. Nagagawa niya yun. ba? Kasi nga, yun yung nature ng, ng tao. Makasalanan. Walang matuwid, wala-wala, kahit isa. Pero take note of this verse. Sabi ng John chapter 1, verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Verse 9, If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diba? Napakabuti ng Panginoon na He is willing uh, to remove every sin sa buhay natin. Alisin. Alam niyo, sa harap ng Panginoon, ang mga tao na sumampalataya kay Kristo, sa harap ng Panginoon ay malinis gaya, niyang, gaya ng nyebe. Kasi puti ng nyebe. Mm -mm. Ibig sabihin, may kita natin yung goodness ni God. He is good in salvation. By what? By removing our sins. Ano pa? He is good in what He removes. He removes our sin. He removes the penalty of sin. Ang sabi ng, ng Romans chapter 6 verse 23, For the wages of sin is death. Dahil sa kasalanan natin, dapat tayo mamatay. May kabayaran ang kasalanan. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Imagine ninyo kung gano'ng... Gano'ng kabuti, gano'ng katapat ang, ang Panginoon. He is good in what He removes. Hindi lang kasalanan ang inilis sa atin, pati yung kabayaran ng, ng kasalanan. Yung iba may mga tao, sige, pinapatawad na kita, pero hindi pa rin binabate, hindi pa rin kinakausap, hindi pa rin masaya yung relationship nila. Sige, pinapatawad na kita. May mga tao, ganyan magpatawad eh. Pero ang Panginoon, Sige, pinapatawad na kita. And then, lahat ng benefits ibabalik sa'yo. Pati yung dapat ipataw sa'yo, aalisin. Okay? God removes the penalty of sin. Yung penalty ng sin is death. So therefore, number three, God removes our destination of hell. In Revelation chapter 21, verse 8, 
Sabi ng, ng Bible sa Revelation chapter um, 21, dulo ng, uh, ng Bible, verse 8. Okay, sabi ganito. But the fearful, the unbelieving, uh, and the abominable, a murderers, a warmongers, and sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Okay, so sabi ng, ng Bible, lahat ng mga uh, matatakutin, even yung mga sinungaling, ang kanilang bahagi, ang, kinal, ang kanilang paglalagyan, ang kanilang tatanggapin. Saan daw? Dagat, dagat ang apoy. Yung hell. Yun yung magiging bahagi po. Pero dahil, taste and see that the Lord is good in salvation, your sin, the penalty of sin, and the destination of hell, aalisin ng Panginoon. Tatanggalin ng Panginoon. He is faithful in salvation. The Lord is good in salvation. So, He uh, removed, marami mga tinanggal, pero sabi ko nga, hindi lang sa removing, makikita natin yung goodness ng Diyos eh pati sa ating receiving dito sa panghuli God is good in what he receive oh, sorry in what he gives God is good in what he gives He gives us a personal relationship with him In Galatians chapter 3 verse 26 For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pwede natin sabihin, physically, kasi lahat tayo galing sa Diyos. But spiritually, tayo ay hindi anak ng Diyos. Tayo ay uh, papunta sa, sa impyerno. ba? Tayo ay papunta sa dagat-dagat ang nagniningas ng apweta supre. Hindi, hindi yun ang bahay ng Panginoon. Ang bahay ng Panginoon ay langit. Hindi tayo pupunta ron dahil sa ating kasalanan. ba kung sino yung pamilya mo, ba doon ka umuwi? Ang, ang mga tao, ganun eh. Halimbawa, ako, ang pamilya ko, halimbawa, ay uh, nasa Bicol. So, yun ang uuwian ko. Maaring ngayon, meron akong ginagawa, trabaho, nag-aaral, pabanjing-banjing sa ibang lugar. Pero pag uuwi na ako, talaga sa pamilya ko, babalik ako ng Bicol. So kung ang pamilya mo, si Satan, saan ang uwi mo? Kung, kung ikaw ay pamilya ng mga, dis, mga disobedient, mga, uh, mga wicked, saan ang uwi mo? Mga pagiging makasalanan, pupunta sa impyerno. Pero kapag ka ikaw, ang pamilya mo ay Diyos, naging righteous ka, although makasalanan ka, pero pinatawad ka, kinalimutan na ang kasalanan mo, pamilya ka na ng Diyos, saan ang uwi mo? Pamilya ka ng Diyos eh, sa langit na. ba? So He gives us a personal relationship with Him. We are in the family of God. And also, He gives eternal life and security. In John chapter 10, verse 28, ang sabi, Jesus said, I give unto them eternal life. Pag sinabi natin eternal life, ano yun? Eternal nga, eh, hindi na mawawala yun. So, buhay na hindi na mawawala. So, I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Kapag sumampalataya ka, pag, pag, kapag pinagtiwalaan mo ang Panginoon, iyon eh, ang promise niya. Meron kang walang hanggang buhay sa piling ng Diyos sa langit. Maging si Satan, hindi na kayang alisin yun. Pero ha, kung wala kang faith sa Panginoon, wala kang uh, pagtitiwala sa Panginoon, 
Huwag ka nang umasa na makapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang, ang pagpapasya, <clears throat> ang pagkakataon actually sa habang tayo ay nabubuhay. No? Alam natin, God is good. He is faithful. Pero may prerequisite. Ano, balikan natin yung dulong talata. Ano yung sabi sa dulong talata? Pakibalik nga yung text natin. Ang dulong talata ng uh, text na natin. Uh, Psalms 34.8 Ito class. Ito yung prerequisite. So God is good. Naghang. Okay, ang sabi, O oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Yan yung prerequisite. Kung hindi mo sasampalataya ng si Kristo, so yung, yung salvation na sinasabi mong God is faithful in salvation, hindi mo may experience yung salvation. Kung hindi mo pagtitiwalaan si Kristo. Sa buhay natin, hindi mo ma-experience yung miracle ng Diyos. ba? Diba? Kapag hindi tayo um, nagtiwala sa Panginoon. So sa buhay natin, isang taon na, na nakalipas sa ating, sa ating eskwelan, salamat sa Panginoon, sinamahan niya tayo, at salamat sa mga uh, estudyante, salamat sa mga uh, tao na hindi nawala ng, ng loob, hindi nawala ng pag-asa at nagtiwala sa Panginoon. At dahil dyan, di ba, na-experience natin yung goodness ni God. At maaaring may, 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 may purpose si God bakit dumating o nararanasan ng mundo itong mga uh, pandemic, itong mga problema. No? Maaaring talagang uh, dumating yan kasi merong, merong mensahe ang, ang Panginoon. But isa lang ang nakikita kong uh, mensahe. Kung may problema ba dumating sa atin, tatalikod na ba tayo sa Panginoon? Hindi. Dapat anuman ang dumating sa buhay natin, wag tayong mawawalan ng pag-asa at tiwala sa Panginoon. O taste and see that the Lord is good and blessed is the man that trusted in Him. Wag tayong uh, mawalan ng tiwala at ng pag-asa sa Panginoon. Yung next year, yung susunod pa mga taon, dapat yung tiwala natin, laga, ilagak lang natin sa Panginoon. At mara, marara, mararanasan natin, malalasahan natin at makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. So sa lahat, sa GBC Shans, maraming maraming salamat sa inyo at magandang uh, tanghali sa inyong lahat. God bless you all. Mananalangin ako saglit, yoko tayo. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyo. Pagkaminsan, Panginoon, yung kabutihan niyo, di namin nakikita dahil po sa dami pong problema. Pero kapag kayong amin pong pananampalataya sa inyo at tiwala ay nangyadyaan, wala pong problema na hindi namin kayang lagpasan. Kaya, Panginoon, patuloy na magniningning ang inyong kabutihan sa mga puso na may pananampalataya puso na may pagtitiwala po sa inyo. Kaya naman, Panginoon, nawa i-encourage niyo po ang bawat isa, ang GBC Shans, na ang puso ay magtiwala sa inyo, sa inyo lamang. Maaring tumutulong ang government sa amin. Maaring tumutulong ang mga uh, ibang bansa, ang, U, ang uh, UN, ang, ang iba't ibang mga bansa nag, nag, nagbibigay ng mga uh, do, uh, dosage ng vaccine. Marami mga tao po na nagbibigay ng ayuda. Marami mga tao na nagsusupport po sa amin. Pero po, ito po ay uh, pang samantala lang. Ang talaga makatulong sa amin ay walang iba kundi ikaw. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming umaasa, patuloy kaming uh, nagsusumamo po sa inyo. Ipagpalain niyo po, o Diyos, ang bawat isa at patuloy niyo pong palakasin ang pananampalataya at tiwala sa inyo pong harapan. Sa so, ipo namin tinatawas ang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. God bless you. Well, thank you Pastor Glenn Morpo with the message that you've given us. Thank you Lord for the message that you've given us for this day. Salamat sa uh, pagpapaalala that we need. 
na kinakailangan natin na magtiwala at maniwala sa Panginoon. Yan naman dapat natin ginagawa. And yun ang ginawa natin all throughout this um, school year. Tayo nagpatuloy na nagtiwala, naniwala, nakakayanin natin lahat ng, gagaw, lahat ng um, adversities, lahat ng uh, challenges in life that we are experiencing because of the Lord. Kinayan natin at kakayanin pa. Kaya nagpapasalamat po tayo with um, the GBC Shuns all throughout this school year. Sabi nga natin, um, this, this year has been a tough one. Pero kinaya natin sa tulong ng Panginoon ang pagtutulungan ng bawat isa. Salamat po sa, ano, sa ating um, efforts and everyone who are um, behind this success, behind the success of this school year. So lahat po tayo nagtulong-tulungan para sa uh, mga uh, pangyayari at nangyayari po dito sa taon, sa taon na to. Yan, so this is, we are about our um, announcements. Mag-announce lang po. Kung bukas po, and starting today, um, today and tomorrow is um, release po, nag-release po tayo ng cards. So sa grades, um, sa, from uh, preschool up to grade 3, um, schedule po kayo ng 8 a.m. today at the, up until 12 noon. Hang, tapos in grade 6 naman po, uh, grade 4 to grade 6, mamaya po pwede na pong makuha inyo mga cards um, from 1 p.m. to 4 p.m. po. Pwede na pong kumuha ng cards. Ulitin ko po, pwede na pong kumuha ng cards ang grades 4 to 6, later 1 p.m. up until 4 p.m. And then tomorrow, pwede pong marirelease po ang cards ng grade 7 and grade 8. Um, that is from 8 a.m. to 12 noon. Mag, uh, Magre-release po kami ng cards po bukas para sa grade 7 and grade 8. And then afterwards, the afternoon po, 1 to 4 p.m., dun po naman i release ang cards ng grades 9 and grade 10. Okay? So, yun po yung ating um, schedule for releasing of cards and also sa give, uh, pagbibigay ng modules po. Kasama na po yun dun pagpapasa at pagbibigay ng modules natin, ng worksheets and modules. Okay, ulitin ko po, grade 6, grade 4 to 6, um, 1 p.m. to um, 4 p.m. today and then tomorrow, um, April 16, April 16, yeah, April 16, um, 8 a.m. to 12 noon, that is for grades 7 and 8, and then 1 p.m. to 4 p.m., that is for grades 9 and 10. Okay, so that is our um, scheduled of release, scheduled releasing of cards. So, yun po, tapos meron po tayo, magkakaroon tayo ng virtual recognition and moving up, that is on May 11. May 11 po AM or um, sa umaga po that is um, preparatory sa preparatory po natin and then PM po is the recognition for the grades 1 grades 1 to 5 and grades 7 and grade 7 to 9 that is recognition po May 11 po yan hapon and then May 12 the next day the following day that is the graduation and moving up ceremonies, AM po sa umaga po mangyayari ang uh, graduation ng grade 6 or moving up ng grade 6. And then sa hapon naman po magaganap yung sa grade 10. Yan po. And then afterwards, um, ngayon po open na po yung school for the reservation and registration for school year, for the next school year, school year 2021 to 22. Especially po sa mga nagpalista sa ESC. So, um, ang ESC katulad po ng binanggit ko po sa orientation ng parents ng grade 6, ang ESC po natin ay limited slots lang po. So, for um, those who are um, listed dun sa ating ESC scholarship, meron na po kayong slots. All you need to do is to come to our school para i-verify at i, um, i uh, officially register yung inyong mga anak. And then, meron po tayo, ito po yung ating mga requirements when it comes to our um, Enrollment. So first is you need to have your birth certificate, PSA copy. Kina kailangan po especially sa mga ESC grantees po natin. We need your PSA birth certificate. Hindi po tinatanggap sa NSO so hindi yung certificate of birth. Hindi po tinatanggap. Ang tinatanggap po ng ating sa ESC po is uh, PSA na po. So kina kailangan yun po ng original and photocopy of your PSA. Another one is your um, form one thirty eight to be given by the school, former school, na kung saan po kayo nang galing. And then, Form 137, ganun din po from the former school. And then, Good Moral Certificate, ESC Certificate, if it is uh, if they are ESC grantee po. And then, Clearance, you need to have your clearance. Long brown envelope and 2 by 2 pictures. Okay? So, um, we are uh, encouraging you to go to our school. Enrollment po, yung enrollment po natin ay... 
Uh, kinakailangan kung pumunta po kayo dito, hindi po siya ginagawa online because po meron po tayo mga forms that you need to fill up. So, um, ex- uh, observe po natin yung ating mga protocols. Kinakailangan po kayo pumunta ng face mask. And for another safety po, magdala na po kayo ng sarit yung ball pens kasi po bawal po maghiraman. Yan po, kasi we are um, strictly adhering to the protocols given by the IATF. So, yun po yung kinakailangan natin. Bring your own pen. And then, um, for, um, since uh, online po, yung mga parents po natin, we're uh, um, asking you to um, do your own Gmail account, uh, email address, kasi po, dun po kami nagbibigay ng mga updates, especially statement of accounts. Diyan po binibigay po yan. So, we're uh, encouraging all the parents to have your own um, Google mail, email address po para sa inyong mga um, gagawin pa. So, po yun po yung ating mga announcements for this uh, uh, last chapel or that we have. If there are any more announcements, it will be given by your advisors. Kung meron pa po tayong mga announcement, thorough announcement, it will, it will be given by your advisor po. Okay? So, Salamat, salamat sa Panginoon dahil natapos natin ang isang buong taon. Malapit na tayong matapos ng isang buong taon. And ginubayan tayo ng Diyos from the first day up to this day and sa mga susunod pang taon. So salamat, salamat kay Lord and then salamat sa bawat isang GBC siya who shared this school year with us and salamat po sa teachers. We want to um, give thanks to the teachers, to the admin staff and everyone who are uh, behind this success. Okay? So, tayo po yung magpapatapos na sa ating gawain, sa ating chapel art. So before uh, we close this uh, program, we, we want to close this through our prayer. So let us all pray. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa natapos sa chapel art. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy niyo po kami ginagabayan. Salamat po for the victory over this school year, O God. Salamat po, Panginoon, for the guidance that you've uh, given us all throughout the school year, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Patuloy po namin ibabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, Panginoon, sa lahat ng itong ginawa niyo po sa buhay namin. Lord, we're asking, Panginoon, for everyone, for every G musician, O God, na uh, patuloy po kami i-protect, cover us with your um, guidance, cover us with your blood, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, na ikuwing Diyos sa patuloy na mapapurihan sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. And for the rest of the week, for the rest of the day and for the rest of the school year that we will be having for this year. Lord, ikaw na po, Panginoon, ang patuloy na maitaas at maihayag, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. At ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, G-Musicians, the classes, classes will resume 1 p.m. po. So lahat po ng klase beyond 1 p.m. it will resume po. Okay, God bless you, G-Musicians. Goodbye po.